1709 рік. Тут козаки створили голий перевіз. Назва сьогодні майже збереглась, адже ми знаходимося у голій пристані. Ви подумаєте, з чого я взяв, що тут були чумаки? Друзі, так ось воли, ось чумак і віз. Цей чумак якийсь сумний. Ну, звісно, він сумний, адже віз його пустий. Ані солі, ані риби. Хм. Ого, все-таки це була правда. Ваші сусіди сказали, що у вас тут дуже гарно пахне рибою. Не збрихали сусіди. Це точно. Це Вони... тут є така картина з чумаками. Ну, так, це присвячено саме їм, бо це саме чумацька реліквія. Угу. Це не моя придумка, це історична реконструкція, але я вже намагаюся робити дещо своє. При... А хто це придумав? Ну, придумали чумаки. Знаєте, так. люди намагаються рятуватися, вони шукають обереги і створюють ці обереги. І от чумак, у якого на возі сіль і є така риба, він робить собі такий оберіг. То це чумак в дорозі, поки їхав, малював собі на рибі. Ой, ну, малював, мабуть, коли зупинявся, або очікував, або коли зиму перечікував. А чому риба? А на чому? Точно. А знаєте, суха риба – це як папіра чотири. Дивіться, дуже зручно. Я думаю, це якась спеціальна техніка малювати на рибі. Ми знаємо, що на рибі малювали олійними фарбами. Mm. І я гадаю, що це дуже ну, логічно, бо природний матеріал – риба. Ну, так. А олійна фарба – це ляна олія і мінерали. Так. І те натуральне, і те. Воно має гарно поєднуватися. Mm -hmm. Ця риба навіть собі ніколи не могла подумати, що вона стане Частиною мистецтва? Ну, напевно. Де ви берете цю рибку? Я працюю не одна. Мій партнер і ідейний керівник, можна так сказати, Андрій Лепушинський. Ну, так. От попередню обробку риби і е, ловить рибу, скажімо так, Андрій. Добрий день. Назар. Ну, чесно кажучи, рибу я купую на ринку. Її треба дуже акуратно почистити, акуратно висушити. Я розрівнюю плавники, розрівнюю хвіст, щоб вони не коробились. Тобто максимально така, щоб була зручна для роботи форма. На даний момент мені відомо три музейних експоната, ікони на рибі. Mm -hmm. Одна рибина в Україні. Це велика голова щуки 20-сантиметрова. Там собі. зображений сюжет хрещення Господнього. А дві ікони з села Демки у 1906 році були вивезені на виставку в Санкт-Петербург, і там вони й залишилися, вони зберігаються у музеї. А є також інформація про дві ікони на рибі в селі Сенява, які подарували їм чумаки. Тобто чумаки повернулися зі своєї поїздки, врятувалися всіх тварин від інфекційних хвороб, від ящура. Mm -hmm. І якби на подяку за це вони подарували дві ікони у церкву. Тобто, всі знають, що чумаки їздили по сілю Крим. Так. Да, стандартний вираз. Ну, Але мимо Херсонщини е, в Крим не проїдеш. О, тобто Херсонщина – це не просто такий е, проїзна точка на шляху чумаків. Це, ну, Чумацька, чумацька земля, фактично. Раз, дякую. Чумаки в Херсоні все-таки були. Ми їдемо далі дізнаватися, чи були чумаки на Миколаївщині. Багато хто з наших експертів рекомендував нам сюди приїхати. Колись ці землі належали Кримському хану. І взагалі тут було турецьке місто. Зараз ми знаходимося біля Очаківського порту. Тут привозили сіль, чумаки приїжджали валками, загружали і їхали далі по всій Україні. Доброго дня, пане Леонід. Доброго. Мене звати Назар. Ви зараз подумайте, що ви хочете з мене? Я нічого не знаю про чумаків. Знаєте щось про чумаків? Все знаю. От бляха муха, я був не готовий. Знали, що чумаки возили, що? Що чумаки могли возити, крім солі? Рибу. Яка ж риба без сіль? <рес> Гаразд. Раніше у цьому порту приїжджало багато людей, туди привозили сіль, чумаки туди приїжджали, і ту сіль брали і розвозили по цілій Україні. Що зараз там відбувається? Сіль далі возять, не возять? Сіль возять з другого місця України, mm -hmm. а тут розвивається портове господарство. Що не помінялося тільки, що суда помінялась, їхня величина стала більше і більше, і грузять все більше і більше. Тепер я зрозумів, чому не стало чумаків. Тому що кораблі стали настільки великі. В порт Очака заходять п'ятитисячники. Це десь довжина судна може сягати 120-150 метрів. Ви часом не чумак? Ми всі українці. Десь кудись козак, десь чумак. Пане Леоніде, я вам дякую. Я вам дякую, що такий історично чумацький шлях привів в порт Очаків. А ми, друзі, йдемо далі. По кораблям. Всього доброго. 
Зараз ми знаходимося ще в одному портовому місті, в місті Миколаїв. Так, це місто, в яке колись козаки возили сіль. І з кімбурської коси складали її на складах, на які приїжджали чумаки, брали цю сіль і розвозили по всій Україні. І так, тут мені пощастило зустріти людину, яка займається відродженням чумацької культури. Доброго дня, пане Юрію. Слухайте. Доброго дня, пане Юрію. Так, вітайтесь. Ну, а я отак привітаюсь. Привіт. Розкажіть, як боротися з цим сильним вітром, щоб не здував капелюх? А боротися не треба. Треба договарюватись. Вітер буде спадати. А ми можемо разом попросити? А ви скажете як, а я повторю. Як ви захотіли, як взагалі вам прийшла така ідея бути чумаком у 21 столітті? Якось так стало, що в мене дід був чумаком, батько розповідав про це. Коли ми почали вивчати спадщину цього місця, так. ми побачили артефакти – підкови, кості волів, остатки від мажет. І ми зрозуміли, що сюди йшов чумацький шлях. Він йде по цій стороні Буга, де ми знаходимося. Тут е, був е, хутір, хутір, зимівник чумацький. З приводу вашого образу чумака – сорочка чумацька? Це сорочка моєї бабці пошила моєму батькові. Це характерний Лава. узор для Кіровоградської області, наш род двідти. А що це у вас за такий посох? Магічний посох. А можна мені на хвилинку? І так, друзі, нам потрібні лайки, коментарі. Що ще потрібно? Аби підписувались на канал і не забували ставити дзвоники, щоб першими дізнавалися про наші нові відео. Так? Питань нема. Одна з нас чумаків – це людина з палкою, так. дубиною. З тюрською чумак, дубина. Mm -hmm. Оце вони мажами табір зробили, і хто лізе? А на палки такий набордажник. Так? Ох, чуть капелюх не полетів. По голові дав, більше не треба. І більше ніхто не полізе? Не полізе. Треба чумацьку кашу вже їсти. Вона вже готова. Так, давайте ту кашу, пане Сергію. Да. Ну, у нас з рибою? А ось і ложка. Друзі, ложка. Це друже. Ну, така чайна, так? Цим чай мішати. Така маленька. Що, тут є риба, тут є морква, тут є моя улюблена каша пшеняна, так? Да, пшено тут є. Справді смачно. Я вам не можу описати словами, ну що це таке? Це справжній чумацький куліш. Я вам дякую, дякую за вашу гостеприємність. Я думаю, цю тарілку візьму з собою, адже в мене ще дорога довга. Поїхали, каша з нами. Ой, хоп! Так, і да, друзі, ми в Одесі. Так, ми на привозі. Приїхали сюди купляти рибку. А може куштувати. І яка різниця? Нам треба рибка, ну і може трішки солі. Йдемо. А яка це рибка? Рибка карась? Ті карась. Рибка як карась на нас дала. Це морська рибка. Морська рибка. Малосольна, є свіженька. Куштувати рибки можна вашою? Звичайно. Так і так. Дві хвилини, і я вже їм червону рибку. Смакота, яку не передати словами. А розкажіть мені щось про вашу сіль. Я колись чув, що у вас тут були чумаки. Так, да, чумаки. А рибку вони возили з Одеси чи ні? Ну і як ж, хто ж угу. з Одеси не возив рибку? Ви да. мене прочарували. Мені да. ще треба обійти цілий привіз, да. а я вже й не хочу. Здравствуйте, здравствуйте. А що ви таке маєте? Що це за рибка? Це у нас органчик. Довгий ніс, як у мене. Це у нас глосічка і камбала з шипами. А ви не пробували рибку солити? Ми робимо все. І солимо, і жаримо, і кушаємо. А що то за рибка у вас така? На динозавра якась похожа? Це сітрівка. Розкажіть мені про привоз. Це візитна карточка. Одеси. Тут продається все. Днем і ночі. А розкажіть мені тоді про вашу рибку. Де ви її берете? Це море все. Кіфаль. Ага. Наша Чорноморська Ставріда. Хотів вибрати Ставрідос. Поки ми говорили про рибку, я вже встиг і тапочки купити. Коли? Не знаю. Ми на привозі. Йдемо далі. То це одеські лобстери, омари. Натуральний річний рак. А з чим можна їсти раки? 
Просто дві ложки солі на літр води. А чули колись про таких чумаків? Ну, чула. Чули. Я ж українка. Думаєте, чумаки возили раків? Думаю, так. Да. Ого. Ну, давайте. Привіт, привіт. Пакетик. Давайте в пакетик. Супер. Добре. Рак, привіт. Ми зараз, коротше, в Одесі на привозі. Знаєш, ти чув про чумаків? Каже, що щось знає про чумаків. Ну добре, ми з тобою потім поговоримо. Зараз йдемо до Сєточки. Сєточка, добрий день. А боїтеся раків? Ні. Сєточка, я сьогодні вже скільки ходжу, пробую. Я вже тут у вас. Вона бомба, вона така бомба ракета, а ну? Тепер я вам даю горбушку. Горбушка. Завжди думаю, горбушка – це краєшок хліба. Та ну, господі, ну який краєшок? Це ж і корочка, ну. Пішли. Смакота. Дивіться, я вам ще хочу дати киту. Привіт. Кита. Дивіться, вона взагалі бубочка, знаєте, така бубочка от бубочки. Знаєте, губочка от губочки, як я завжди так говорю. Ого, вона така велика. Та ну що ви, ну це ж і кита. А де ви берете ікру? Ну, нам її привозять. Привозять на привоз. Що ви? Ну, ви ж розумієте. Ну, я не поїду з Одеси. Та не треба нікуди їхати, оставайтеся. Я думаю, пані Світлана чумачка, бо вона знає все, як да. промишляти, передавати. Да, я Красота. знаю все. Одеське золото. Ну, звісно, не тільки золото. Тут взагалі брилянт. Зараз ми знаходимося на Куяльницькому лимані, в місті головного родовища солі на Одещині. Ви знаєте, коли чумаки також сюди приїжджали і збирали сіль, ми можемо повторити все за чумаками. Адже сіль просто залишилась на землі. І це не складно. Ми просто збираємо, збираємо, збираємо і маємо сіль. А розкажіть, будь ласка, про куяльник. Куяльник – це сіль сама, літом вода уходила випарювалася і корічка така залишалась. Задля того, щоб цей процес стимулювати, козаки натягували таку мішковину на ці стовпчики, які є на Куяльницькому лимані. Вони вимикали, потім висихали, з них витрушували цю сіль. Потім прийшли дощі, з неї вийшла горіч. І сіль, будь ласка, можна подавати до столу. І це все було в Куяльнику. А можете ще розказати про спеціалізованість цих чумаків, які були в Одесі? У них були свої підприємства, були артелі. І вони об'єднувалися. Тут були місцеві чумаки, які займалися в основному в порту, домовлялися. Тут чумаки безпошлино, без нічого, спокійно могли возити сіль з Куяльника в напрямку Волині і Подій. Чумаки в ті часи зналися з найвидатнішими грецькими родами, з італійським родом Медичі, польською короною. Вони фактично налагоджували не тільки пересування товарів, але й домовленості. Такі міжнародні відносини. Абсолютно. Ну, знаєте, життя така штука, що воно закінчується. І нам прийшлося сьогодні потрапити на справжній козацький цвинтар, де є могила чумака. За часів Османської імперії, наприкінці XVIII століття, да, було засновано цей цвинтар. Окрім козаків, а тут саме козаки в основному поховані або їх нащадки, є рештки і чумаків. Можете показати мені цю могилу чумака? Звісно. Козацькі хрести, схожі на мальтійські. Але йдемо далі і бачимо дуже дивний хрест. Одеські чумаки мали такий символ у вигляді якора. 1906 рік. Це така свіжа чумацька могила. Ми знаходимося в Кримському домі. Ми приїхали для того, щоб послухати тут ще одну чумацьку пісню про те, як чумак ішов до Криму. І ми послухаємо цю пісню у виконанні відомого гурту «Володар». Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. Маргарита. Дуже приємно. Ваш гурт називається «Володар». Так. Розкажіть, чому? Гурт співає дуже багато обрядових пісень. «Володар» – це так називають веснянки на Західному Полісі. Ну, я так розумію, у вас є для нас чумацька пісня. Ну, я знаю, що пісня про те, що чумак йшов до Криму по сіль. І що з ним трапилось? Дуже такий трагічний текст. Чумак помандрував, захворів, лежить під возом, ніхто не може допомогти. Якась такий образ трохи самотності, тому що ніхто не спитає, що в нього болить. В результаті він помирає і лишаються без батька дрібні діти і жінка молода. Як на мене, ці пісні передають стилістику такого безмежного степу, яким їхали, їхали далеко до Криму. О, Ісу, в чому гадаю Крим по селі? Oh. 
Адже ще один чумак помер. І ми переконуємося, що їхня справа була геть непростою. Вона була складна, небезпечна, і кожна їхня поїздка могла бути останньою поїздкою. Але ми дізналися, що в них були вірні друзі воли, які їх не покидали, навіть коли приходила смерть. Друзі, хто такі воли? Звідки вони бралися? Як вони навчалися? Ми дізнаємося в наступній серії. А сьогодні я вам скажу, не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк та натиснути на дзвони, для того, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. Що? До зустрічі! Побачимось в наступній серії.